వెల్కమ్ టు ఎస్ నెస్ పబ్లికేషన్స్ అందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఎట్ మరియు డిఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు ఎస్ ఎన్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి యాప్ అందుబాటులో ఉంది ఫస్ట్ యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుందామో చూద్దాం ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్లి మీ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఎస్ ఎన్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీ ఫోన్ నెంబర్ తో రిజిస్టర్ అవ్వండి స్టూడెంట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోండి హోమ్ పేజ్ లో సబ్జెక్ట్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసుకోండి మీ వీడియోస్ అన్ని వన్ బై వన్ అప్లోడ్ అవుతాయి ఈ యాప్ మీ ప్రిపరేషన్ కి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్ ఫర్ ఎనీ అదర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ జీరో త్రిపుల్ ఫైవ్ త్రిపుల్ సెవెన్ నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ టూ మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పుస్తకాలు పబ్లికేషన్లు అగ్రగామిగా రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో మంది నిరుద్యోగులను ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ వారు ఇప్పుడు సరికొత్తగా ఉపాధ్యాయులు తయారు చేయటకు గృహిణులకి ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకునే వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటట్టుగా ఆన్లైన్ క్లాసులను సరికొత్తగా ఇప్పుడు ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ సరికొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో రాష్ట్రంలో అగ్రగామి ఫ్యాకల్టీచే వారితో క్లాసులు బోధించబడుతున్నారు ఈ క్లాసులను మీరు ఉపయోగించుకొని సరికొత్తగా మంచి రిజల్ట్స్ని తీసుకొచ్చి ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ పుస్తకాలను ఏ విధైతే ఆదరించారో అదేవిధంగా ఈ ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ యొక్క వీడియో క్లాసెస్ కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీలచే మంచిగా బోధించబడుతున్నాయి దీన్ని కూడా ఉపయోగించుకుని మీరు ఉపాధ్యాయులుగా కావాలని నా కోరిక మీ నాయుడు ఇప్పుడు మనం వ్యాపార గణితం అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో వ్యాపార గణితము లేదా అంక గణితము వ్యాపార గణితము లేదా అంక గణితము ఈ వ్యాపార గణితము లేదా అంక గణితము నుంచి నాలుగు లేదా ఐదు మార్క్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ వ్యాపార గణితంలో టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్ వెళ్ళేట వచ్చేటప్పటికి నిష్పత్తి అనుపాతము నిష్పత్తి అనుపాతము ఇది సిక్స్త్ క్లాస్లో అధ్యాయంగా ఉంటుంది నిష్పత్తి ఉపయోగాలు నిష్పత్తి ఉపయోగాలు ఇది సెవెంత్ క్లాస్లో అధ్యాయంగా ఉంటుంది అనులోమానుపాతము అనులోమానుపాతము ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో ఒక అధ్యాయంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనులోమానపాతము అనులోమానపాతము విలోమ అనుపాతము విలోమ అనుపాతము ఇది కూడా ఎయిత్ క్లాస్ టాపిక్లో ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చేటప్పటికి ఈ నాలుగు అధ్యాయాల మీద మనకి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈ వ్యాపార గణితం అనే సంబంధించి వచ్చినప్పటికీ ఈ నాలుగు అధ్యాయాల మీద ఇచ్చిన టాపిక్ గురించి మనము ఇంటర్నల్గా ఈ నాలుగు అధ్యాయాల్లో అంతర్గతంగా ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి దీని లోపల అంతర్గతంగా ఉండేది నిష్పత్తి అనుపాతము రెండు కాలము పని మూడు శాతములు నాలుగు కాలము దూరము ఐదు లాభ నష్టాలు లాభ నష్టాలు ఆరు కాలము వయస్సులు ఆరు వయస్సులు ఏడు భాగస్వామ్యము ఎనిమిది గడియారము ఎనిమిది గడియారము మనకి టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్లో మనకి ఇస్తున్న పాఠాలు ఇవి నిష్పత్తి అనుపాతము కాలము పని శాతములు కాలము దూరము లాభ నష్టాలు వయస్సులు భాగస్వామ్యము గడియారము బారు వడ్డీ చక్కెర వడ్డీ బారు వడ్డీ చక్కెర వడ్డీ ఈ ఎనిమిది అంశాలని మనకి టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్లో ఈ నాలుగు టాపిక్లో అంతర్గతంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నాలుగు టాపిక్లో అంతర్గతంగా ఇచ్చిన టాపిక్స్ అవి ఈ టాపిక్స్ గురించి క్లుప్తంగా మనం నేర్చుకుందాం మనం చెప్పుకునేటప్పుడు టాపిక్ యొక్క ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అండ్ బేసికల్ నాలెడ్జీ చెప్పుకుంటాం ఈ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ అండ్ బేసికల్ నాలెడ్జీ అయిపోయిన వెంటనే దాని మీద టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్తాం 
రెండు వేల పద్నాలుగు డిఎస్సిని గమనించినట్టయితే అవుట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే అవుట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అవుట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ నిష్పత్తి అనుపాతం అయితే ఆ నిష్పత్తి అనుపాతం కాలము దూరం అయితే కాలము దూరం కాలము పని అయితే కాలము పని ఏ టాపిక్లో ఆ టాపిక్ యొక్క ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు ఎంతవరకు అయితే ఉన్నాయో ప్రతి ఇయర్ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు చెప్పుకుందాం ఇది టాపిక్ మనం చెప్పుకునే విధానం ఫస్ట్ వ్యాపార గణితం అనే టాపిక్లో టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్ వరకు ఏ విధంగా ఇచ్చాడు ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చాడు మనం చెప్పుకునే విధానం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం మనం చెప్పుకునే విధానంలో ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ చెప్పుకుంటాం ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ అయిపోయిన వెంటనే ప్రాబ్లమెటిక్కి టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమెటిక్ వెళ్తాం టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమెటిక్ అయిపోయిన వెంటనే అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్తాం అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే మనము నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చెప్పుకుంటాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చెప్పుకొని ఆ డేటాని మనం క్లియర్గా క్లుప్తంగా మనం నేర్చుకుంటాం సార్ ఇవి టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్లో మొదటి టాపిక్ అయినా వ్యాపార గణితంలో నిష్పత్తి అనుపాతము గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అసలు నిష్పత్తి అనుపాతం రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ వాట్ ఈస్ రేషియో నిష్పత్తి అంటే ఏంటి నిష్పత్తి అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టాపిక్ వ్యాపార గణితంలో నిష్పత్తి అనుపాతం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ నిష్పత్తి అనుపాతంలో హెడ్డింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మొదట నిష్పత్తి అనుపాతము అసలు నిష్పత్తి అంటే ఏంటి మనకు నచ్చినటువంటి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రాసుల మధ్య పోల్చే విధానాన్ని నిష్పత్తి అంటారు మనకు నచ్చినటువంటి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రాసుల మధ్య పోల్చే విధానాన్ని నిష్పత్తి అంటారు పోల్చినప్పుడు వాటి ప్రమాణాలు ఒకే విధంగా ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రెండు మూడు వీటిని సంఖ్యల మధ్య పోలిక అంటారు ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇది పదాల మధ్య పోలిక అంటారు బల్ల చెక్క కర్ర ఇవి వస్తువుల మధ్య పోలిక అంటారు ఇవి వస్తువుల మధ్య పోలిక అంటారు మీకే నచ్చినటువంటి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రాసుల మధ్య పోల్చే విధానాన్ని నిష్పత్తి అంటారు పోల్చినప్పుడు వాటి ప్రమాణాలు ఒకే విధంగా ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రెండు మూడు అనేవి సంఖ్యల మధ్య పోలిక ఏబిసిలు అనేవి పదాల మధ్య పోలిక బల్ల చెక్క కర్ర అనేవి వస్తువుల మధ్య పోలిక రెండు అసమాన రాసుల మధ్య పోల్చినప్పుడు ఏవైనా రెండు అసమాన రాసుల మధ్య పోల్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇస్ టూ ఏ ఇలా పోల్చొచ్చా అంటే పోల్చకూడదు సరే ఎందుకు పోల్చకూడదు అని అడిగితే వీటి యొక్క రాశిని పదము అన్నాము ఈ రాశిని సంఖ్య అన్నాము ఒకటి అనే దానిని సంఖ్య అన్నాము ఏ అనే దానిని పదము అన్నాము రెండు విభిన్న రాశులు ఇవి రెండు విభిన్న రాశుల మధ్య పోల్ పోల్చినప్పుడు వాటి మధ్య ఈక్వలైజేషన్ సింబల్ ఉండాలి సమానత్వ గుర్తు ఉండాలి టూ ఈస్ టూ బి ఇలా ఉండేటప్పుడు పోల్చవచ్చు వన్ ఈస్ టూ ఏ అని ఉంటే పోల్చకూడదు వన్ ఈస్ టూ ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టూ బి రెండు అసమాన రాశుల మధ్య సమానత్వ గుర్తు ఉంటే పోల్చడం అనేది చేయవచ్చు అసలు అనుపాతము అంటే ఏంటి హెడ్డింగ్లో నిష్పత్తి అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం అనుపాతము అంటే ఏంటి మీకు నచ్చినటువంటి ఏవైనా రెండు నిష్పత్తుల స మధ్య పోల్చుకొని వాటి మధ్య సమానత గుర్తు ఉన్నట్టయితే దానిని అనుపాతము అంటారు ఏ రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉన్నా ఏ రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉన్నా అవి అనుపాతములో ఉన్నాయి అంటారు అనుపాతములో ఉండేటప్పుడు చివర ఉన్న పదాలని అంచుములు అంటారు చివర ఉన్న పదాలని అంచుములు అంటారు మధ్యలో ఉన్న పదాలని మధ్యములు అంటారు చివర ఉన్న పదాలని అంచుములు అని మధ్యలో ఉన్న పదాలని మధ్యములు అని అంటారు అంచుముల యొక్క లబ్ధము ఏ ఇంటు డి 
మధ్యమల లబ్ధమునకు బీసీకు సమానమవ్వాలి ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ టెరమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ టెరమ్స్ అంచెమల లబ్ధము ఎక్స్ట్రీమ్స్ మధ్యమల లబ్ధము మెయిన్ టెరమ్స్ అంచెమల లబ్ధము ఏడి మధ్యమల లబ్ధము బీసి సమానమైతే అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటాము అసలు నిష్పత్తి అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం అనుపాతం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం అనుపాతం అంటే రెండు నిష్పత్తులు సమానం అవ్వాలి అన్న సమానమైన తర్వాత అంచెముల లబ్ధం మధ్యముల లబ్ధములకు సమానము కావాలి అని చెప్పుకున్నాం ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి అవ్వాలి అన్నాం ఇప్పుడు హెడ్డింగ్లో ఉన్న నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అనుపాతం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ నిష్పత్తి యొక్క ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ చెప్పుకుందాం ఈ నిష్పత్తి యొక్క ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ గురించి వచ్చేటప్పటికి నిష్పత్తి అంటే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రాసుల మధ్య పోల్చే విధానాన్ని రాసుల మధ్య పోల్చే విధానాన్ని నిష్పత్తి అంటారు పోల్చినప్పుడు వాటి ప్రమాణాలు ఒకే విధంగా ఉండాలి పోల్చినప్పుడు వాటి ప్రమాణాలు ఒకే విధంగా ఉండాలి ఏ కామాబి అనేవి రెండు రాసులు అయితే ఇవి రెండు రాసులు అయితే దీనిలో మొదటి పదము ఏని పూర్వ పదము అని రెండవ పదము బిని పరపదము అని మధ్యలో ఉన్న గుర్తుని ఈజ్ టు అని చదువుతాము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఈజ్ టు అనేది రెండు వేల ఏడు డిఎస్సి ఎస్జిటికి ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఈ సింబల్ని ఏమని చదువుతాడు అని అడిగాడు ఈ గుర్తుని ఈజ్ టు అని అనమ్మా ఈజ్ టు అంటారు సార్ మొదటి పదము ఏని పూర్వ పదము అని రెండవ పదము బిని పరపదము అని మధ్యలో ఉన్న గుర్తుని ఈజ్ టు అని చదువుతాము ఏ కామాబి అనేవి రెండు రాసులు అయితే అవి నిష్పత్తిలో ఉండేటప్పుడు ఏ ఈజ్ టు బి అని రాస్తాము ఈ ఏ ఈజ్ టు బిని ఏ బై బి అనే భిన్నంగా కూడా రాయవచ్చును ఏ నిష్పత్తినైనా భిన్న రూపంలో కూడా రాయవచ్చును నెక్స్ట్ ఏ కామా బి మరియు సి అనేవి మూడు రాసులు అయితే అవి నిష్పత్తిలో ఉండేటప్పుడు ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ టు సి అని రాస్తాము ఈ నిష్పత్తి అంతటిని కూడా ఈ నిష్పత్తి అంతటిని కూడా ఒకే సంఖ్యచే గునించిన లేదా ఒకే సంఖ్యచే భాగించిన ఆ నిష్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఏదైనా ఒక నిష్పత్తిని ఒకే సంఖ్యచే గునించిన ఒకే సంఖ్యచే భాగించిన ఆ నిష్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు ఆ భాగించేటప్పుడు వచ్చే సరికొత్త నిష్పత్తిని భాగించేటప్పుడు వచ్చే సరికొత్త నిష్పత్తిని ఆ నిష్పత్తి యొక్క సూక్ష్మ రూపము అంటారు ఏదైనా ఒక నిష్పత్తిని ఒకే సంఖ్యచే భాగించగా ఏర్పడే సరికొత్త నిష్పత్తిని ఆ నిష్పత్తి యొక్క సూక్ష్మ రూపము అంటారు మనకు నచ్చినటువంటి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రాసుల మధ్య పోల్చే విధానాన్ని నిష్పత్తి అంటారు పోల్చినప్పుడు వాటి ప్రమాణాలు ఒకే విధంగా ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ ఏస్ టు బి కామా ఎగ్జాంపుల్ ఏస్ టు బి కామా సిఎస్ టు డి కామా వన్ ఇస్ టు టూ ఏ కామా బి అనేవి రెండు రాసులు అయితే అవి నిష్పత్తిలో ఉండేటప్పుడు ఏ ఈజ్ టు బి అని రాస్తాము దీనిలో మొదటి పదము ఏని పూర్వ పదము అని రెండో పదము బిని పరపదము అని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మధ్యలో ఉన్న గుర్తుని ఈజ్ టు అని చదువుతాము ఏ కామా బి అనేవి రెండు రాసులు అయితే అవి నిష్పత్తిలో ఉండేటప్పుడు ఏ ఈజ్ టు బి అని రాస్తాము దీనిని ఏ బై బి అని కూడా రాయచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక నిష్పత్తిని భిన్న రూపంలో రాయవచ్చు నెక్స్ట్ ఏ కామా బి మరియు సి అనేవి మూడు రాసులు అయితే ఆ నిష్పత్తి అంతటిని ఒకే సంఖ్యచే గుణించిన ఒకే సంఖ్యచే భాగించిన ఆ నిష్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు భాగించేటప్పుడు ఏర్పడే సరికొత్త నిష్పత్తిని సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న నిష్పత్తిగా పరిగణిస్తాము నెక్స్ట్ 
జీరో ఫండమెంటల్లో మొదటి ఘటన చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ జీరో ఫండమెంటల్లో రెండవ ఘటనకి వెళ్దాం తుల్య నిష్పత్తులు నెక్స్ట్ తుల్య నిష్పత్తులు ఏవైనా రెండు అసమాన నిష్పత్తులని సూక్ష్మ రూపంలో చేసినప్పుడు ఏర్పడే నిష్పత్తి రెండు కూడా సమానమైతే వాటిని తుల్య నిష్పత్తులు అంటారు ఏవైనా రెండు అసమాన నిష్పత్తులని సూక్ష్మ రూపంలో రాసినప్పుడు సూక్ష్మ రూపంలో రాసినప్పుడు ఏర్పడే నిష్పత్తులు రెండు కూడా సమానమైతే వాటిని తుల్య నిష్పత్తులు అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై ముప్పై ఆరు ఉంది నాన్న నలభై ఐదు యాభై నాలుగు ఉంది ఇవి రెండు వేరే వేరే నిష్పత్తులు ఈ రెండు వేరే వేరే నిష్పత్తులని సూక్ష్మ రూపములో రాయాలి అన్నాను మొదట సూక్ష్మ రూపములు అంటే ఇవి ఆరు తీయితే తెగుతున్నాయి ఆరు ఐదులా ఆరు ఆరులా ఇది తొమ్మిదితో తెగుతున్నాయి తొమ్మిది ఐదులా తొమ్మిది ఆరులా వచ్చే సరికొత్త నిష్పత్తులు రెండు కూడా సమానమైతే వాటిని తుల్య నిష్పత్తులు అంటారు ఏవైనా రెండు నిష్పత్తులని అసమాన నిష్పత్తులని సూక్ష్మ రూపంలో రాసినప్పుడు వచ్చే నిష్పత్తులు సరికొత్త నిష్పత్తులు రెండు కూడా సమానమైతే వాటిని తుల్య నిష్పత్తులు అంటారు ఎగ్జాంపుల్ మనం థర్టీ ఈస్ టు థర్టీ సిక్స్ని సూక్ష్మ రూపం చేసినప్పుడు ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ అని వచ్చింది వేరొక నిష్పత్తి ఫార్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ని కూడా సూక్ష్మ రూపంలో రాసినప్పుడు ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ వచ్చింది అంటే ఈ రెండు నిష్పత్తులు ఎలా ఉన్నాయంటే సమానమైపోయి ఇలా సమానం అవ్వడాన్ని తుల్య నిష్పత్తులు అంటారు నెక్స్ట్ విలోమ నిష్పత్తి ఏకే విలోమము అంటే ఏ ఇన్వర్స్ అనే పదము రాస్తాం ఏకే విలోమం అంటే ఏ ఇన్వర్స్ కావున ఏ ఇన్వర్స్ ని వన్ బై ఏ అని కూడా రాయొచ్చు అంటే ఏ అనే నిష్పత్తికి లేదా ఏ అనే పదానికి విలోమం వన్ బై ఏ అవుతుంది ఏ అనే పదానికి విలోమం వన్ బై ఏ కావున ఏ ఇస్ టు బి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి కావాలి అంటే ఏ ఇస్ టు బి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి కావాలి అంటే వన్ బై ఏ ఇస్ టు వన్ బై బి ఆర్ బి ఇస్ టు ఏ వన్ బై ఏ ఇస్ టు వన్ బై బి ఆర్ బి ఇస్ టు ఏ అది ఏ ఇస్ టు బి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ ఇస్ టు బి యొక్క ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి కావాలి అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి కావాలి అంటే ఏకే విలోమం వన్ బై ఏ అని రాసినట్టే ఇక్కడ ఏకే విలోమం వన్ బై ఏ బీకి విలోమం వన్ బై బి అని రాసినట్టే ఇక్కడ కూడా బీకి విలోమం వన్ బై బి సికి విలోమం వన్ బై సి ఆర్ ఏకి విలోమంగా ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఇక్కడ బిసి అని రెండు రాసులు ఉన్నాయి బి ఇంటు సి బీకి విలోమంగా ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ బీకి విలోమంగా ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే ఏసి ఏ ఇంటు సి సికి విలోమంగా ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఏ బి సికి విలోమంగా ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఏ బి ఏకి విలోమం బిసి అండి బికి విలోమం ఏసి సికి విలోమం ఏ బి సార్ అది ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అవుతుంది తుల్య నిష్పత్తులు అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం విలోమ నిష్పత్తులు అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం తుల్య నిష్పత్తులు అంటే ఏవైనా రెండు అసమాన నిష్పత్తులని సూక్ష్మ రూపంలో రాసినప్పుడు వచ్చే సరికొత్త నిష్పత్తులు రెండు కూడా సమానమైతే వాటిని తుల్య నిష్పత్తులు అంటారు విలోమ నిష్పత్తి ఏకి విలోమం ఏ ఇన్వర్స్ అనే పదం మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నది ఆ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నాన్న వన్ బై ఏ అని అంటాము ఏ ఇన్వర్స్ అంటే వన్ బై ఏ కావున ఏ ఇస్ టు బి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి వన్ బై ఏ ఇస్ టు వన్ బై బి ఆర్ బి ఇస్ టు ఏ అదే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అయితే వన్ బై ఏ ఇస్ టు వన్ బై బి ఇస్ టు వన్ బై సి ఆర్ ఏకే విలోమంగా బిసిలు ఇద్దరు ఉన్నారు బిసి బికి విలోమంగా ఏసీలు ఇద్దరు ఉన్నారు ఏసి సికి విలోమంగా ఏబి సార్ నెక్స్ట్ ఈ తుల్య నిష్పత్తులు తర్వాత మనం చెప్పుకునే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బహుళ నిష్పత్తి బహుళ అంటే ఎక్కువ 
బహుళ అంటే ఎక్కువ ఆ బహుళ నిష్పత్తి గురించి చూద్దాం బహుళ నిష్పత్తి ఎక్కువ నిష్పత్తులు ఇచ్చినప్పుడు దానిని ఏక రూపములో రాయటాన్ని బహుళ నిష్పత్తి అంటారు ఎక్కువ నిష్పత్తులు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ నిష్పత్తులు ఇచ్చినప్పుడు ఏక రూపములో రాయటాన్ని ఏక రూపములో రాయటాన్ని బహుళ నిష్పత్తి అంటారు ఏక రూపములో రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏక రూపములో రాయాలి అంటే పూర్వ పదాల లబ్ధాన్ని పూర్వ పదముల లబ్ధముని పర పదాల లబ్ధముతో పోల్చడాన్ని బహుళ నిష్పత్తి అంటారు పూర్వ పదాల లబ్ధాన్ని పర పదాల లబ్ధంతో పోల్చడాన్ని బహుళ నిష్పత్తి అంటారు పూర్వ పదాలు అంటే ఏంటి ఏదైనా నిష్పత్తిలో మొదట ఉన్న పదాలని పూర్వ పదాలు అంటారని ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మనం డిస్కషన్ చేసాం ఏ ఇస్ టు బి సిఎస్ టు డి ఈస్ టు ఎఫ్ అనే నిష్పత్తి యొక్క బహుళ నిష్పత్తి కావాలి అంటే మొదటి పదాలు ఇవి ఇవే పూర్వ పదాలు అంటారు మొదటి పదాన్ని పూర్వ పదము అంటారు అన్న రెండో పదాన్ని పరపదము అంటారు పూర్వ పదాల లబ్ధము బి ఇంటు డి ఇంటు ఎఫ్ పూర్వ పదాల లబ్ధము ఏ ఇంటు సి ఇంటు ఈ ఏ ఇంటు సి ఇంటు ఈ పరపదాల లబ్ధం బి ఇంటు డి ఇంటు ఎఫ్ పూర్వ పదాల లబ్ధాన్ని పరపదాల లబ్ధంతో పోల్చడాన్ని బహుళ నిష్పత్తి అంటారు ఎక్కువ నిష్పత్తులు ఇచ్చినప్పుడు ఏక రూపంలో రాయిట అంటే చూడండి ఏ ఇస్ టు బి మొదటి నిష్పత్తి సి ఇస్ టు డి రెండో నిష్పత్తి ఈ ఇస్ టు ఎఫ్ మూడో నిష్పత్తి ఇవి ఎక్కువ నిష్పత్తులు దీన్ని ఒకే ఒక నిష్పత్తిగా రాస్తాము ఏ ఇంటూ సి ఇంటూ ఈ ఈజ్ టు బి ఇంటు డి ఇంటు ఎఫ్ ఎక్కువ నిష్పత్తులని ఒకే ఒక నిష్పత్తిగా రాయటాన్ని బహుళ నిష్పత్తి అంటారు బహుళ నిష్పత్తికి ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ టు బి కామా సి ఇస్ టు డి కామా ఈస్ టు ఎఫ్ల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి కావాలి అన్నాడు ఆ బహుళ నిష్పత్తి కావాలంటే మొదటి పదాల లబ్ధం అదే పూర్వ పదాల లబ్ధం రెండో పదాల లబ్ధం అదే పరపదాల లబ్ధంతో పోల్చడమే బహుళ నిష్పత్తి ఏ ఇస్ టు బి కామ సి ఇస్ టు డి కామ ఈస్ టు ఎఫ్ల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి ఏ ఇంటు సి ఇంటు ఈ ఈజ్ టు బి ఇంటు డి ఇంటు ఎఫ్ నెక్స్ట్ ఏ ఇస్ టు బి యొక్క వర్గాల నిష్పత్తి కావాలి అన్నాడు ఏ ఇస్ టు బి యొక్క వర్గాల నిష్పత్తి కావాలి అన్నాడు ఏ ఇస్ టు బి యొక్క వర్గాల నిష్పత్తిని డూప్లికేట్ రేషియో అంటాడు ఏ ఇస్ టు బి యొక్క వర్గాల నిష్పత్తి ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ అదే ఏ ఇస్ టు బి యొక్క వర్గ మూలాల నిష్పత్తి కావాలి అన్నాడు వర్గ మూలాల నిష్పత్తి రూట్ ఏ ఇస్ టు రూట్ బి అదే ఏ ఇస్ టు బి యొక్క గణాల నిష్పత్తి కావాలి అన్నాడు గణాల నిష్పత్తి ఏ క్యూబ్ ఈస్ టు బి క్యూబ్ ఇది వర్గాల నిష్పత్తి ఇది వర్గ మూలాల నిష్పత్తి వర్గాలు అయితే ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ వర్గ మూలాలు అయితే రూట్ ఏ ఇస్ టు రూట్ బి గణాలు అయితే ఏ క్యూబ్ ఇస్ టు బి క్యూబ్ ఘన మూలాలు కావాలి అంటే ఏ ఇస్ టు బి యొక్క ఘన మూలాలు నిష్పత్తి కావాలి అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ బి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ బి ఫస్ట్ ది వర్గాలు నిష్పత్తి ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ వర్గ మూలాల నిష్పత్తి రూట్ ఏ ఇస్ టు రూట్ బి ఘనాల నిష్పత్తి ఏ క్యూబ్ ఇస్ టు బి క్యూబ్ ఘన మూలాల నిష్పత్తి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ బి ఇది నిష్పత్తి యొక్క ఫండమెంటల్ సేమ్ ఇలాగే అనుపాతము యొక్క ఫండమెంటల్ చెప్పుకుందాం సార్ అనుపాతము యొక్క ఫండమెంటల్ ఇంతవరకు నిష్పత్తి ఫండమెంటల్ క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం నిష్పత్తి అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం నిష్పత్తిని భిన్న రూపంలో రాయడం చెప్పుకున్నాం నిష్పత్తిని సూక్ష్మ రూపంలో రాయటం చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ తుల్య నిష్పత్తులు అంటే ఏంటి అదేవిధంగా బహుళ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అదేవిధంగా విలోమ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి 
అదే విధంగా వర్గాల నిష్పత్తి వర్గ మూలాల నిష్పత్తి గణాల నిష్పత్తి గణ మూలాల నిష్పత్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు అనుపాతం గురించి మాట్లాడుదాం నిష్పత్తి ఫండమెంటల్ అయింది ఈ అనుపాతం గురించి మాట్లాడుకుందాం క్లియర్గా అనుపాతం అంటే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం ఏవైనా రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉన్న ఎడల అవి అనుపాతములు ఉన్నాయి అంటాము ఏ ఇస్ టు బి అనేది మొదటి నిష్పత్తి సి ఇస్ టు డి అనేది రెండో నిష్పత్తి ఇవి సమానంగా ఉన్న ఎడల అనుపాతములు ఉన్నాయి అంటాము అనుపాతములు ఉండేటప్పుడు చివర ఉన్న పదాలని అంచుములు అంటారు అన్నాను మధ్యలో ఉన్న పదాలని మధ్యమలు అంటారు అన్నాను అంచెమల యొక్క లబ్ధము మధ్యమల లబ్ధమునకు సమానమవ్వాలి అని చెప్పుకున్నాం రెండు నిష్పత్తులు సమానంగా ఉంటే అనుపాతములు ఉన్నాయి అంటాము అన్నాను అనుపాతములు ఉండేటప్పుడు చివర ఉన్న పదాలని అంచెములు అంటారు మధ్యలో ఉన్న పదాలని మధ్యములు అంటారు అంచెమల లబ్ధము మధ్యమల లబ్ధమునకు సమానమవ్వాలి సమానమైతే అనుపాతములు ఉన్నాయి అంటాము అనుపాతాన్ని మూడు రకములుగా విభజించాడు దాన్ని మూడు రకములుగా విభజించాడు అనులోమానుపాతము విలోమ అనుపాతము విలోమ అనుపాతము మిశ్రమ అనుపాతము అనుపాతాన్ని మూడు రకములుగా విభజించాడు అని చెప్పుకున్నాం ఒకటోది అనులోమ అనుపాతము రెండోది విలోమ అనుపాతము మూడోది మిశ్రమ అనుపాతము అనులోమ అనుపాతము అంటే ఏంటి మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి పెరగాలి లేదా మొదటి రాశి తగ్గినప్పుడు రెండో రాశి తగ్గాలి ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే అనులోమ అనుపాతములో ఉన్నాయి అంటాము మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి పెరగాలి మొదటి రాశి తగ్గినప్పుడు రెండో రాశి తగ్గాలి ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే అనులోమ అనుపాతములు ఉన్నాయి అంటాము ఈ అనులోమ అనుపాతాన్ని మరలా మూడు రకములుగా విభజించాడు ఒకటి మధ్యమ అనుపాతము రెండు తృతీయ అనుపాతము మూడు చతుర్థ అనుపాతము మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి పెరగాలి మొదటి రాశి తగ్గినప్పుడు రెండో రాశి తగ్గాలి ఈ విధంగా ఉంటే అనులోమానుపాతము అంటారు ఈ అనులోమానుపాతాన్ని మూడు రకములుగా విభజించాడు ఒకటి మధ్యమ అనుపాతము రెండు తృతీయ అనుపాతము మూడు చతుర్థ అనుపాతము ఏ కామాభి అనేవి రెండు రాసులు అయితే వాడి యొక్క మధ్యమానుపాతం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది ఏ కామాభి అనేవి రెండు రాసులు అయితే వాడి యొక్క మధ్యమానుపాతం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది తృతీయ అనుపాతము ఏ కామాభి అనేవి రెండు రాసులు అయితే వాడి యొక్క తృతీయ అనుపాతం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది మధ్యమ అనుపాతం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఏ ఇంటూ బి తృతీయ అనుపాతం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ బై ఏ మూడోది చతుర్థ అనుపాతము ఏ కామా బి మరియు సి అనేవి మూడు రాసులు అయితే ఏ కామా బి మరియు సి అనేవి మూడు రాసులు అయితే వాడి యొక్క చతుర్థ అనుపాతం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బిసి బై ఏ అవుతుంది అనుపాతం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండవ రాశి పెరగాలి లేదా మొదటి రాశి తగ్గినప్పుడు రెండవ రాశి తగ్గాలి ఈ విధంగా ఉంటే అనులోమానుపాతము అంటారు ఈ అనులోమానుపాతాన్ని మూడు రకాలుగా విభజించాడు అని చెప్పుకున్నాం ఒకటి మధ్యమ అనుపాతం ఏ కామాభి అనేవి రెండు రాసులు అయితే మధ్యమ అనుపాతం ఎక్స్ ఇచ్చి కూడా రూట్ ఓవర్ ఏ ఇంటూ బి రెండు తృతీయ అనుపాతం ఏ కామాభి అనేవి రెండు రాసులు అయితే వాటి తృతీయ అనుపాతం ఎక్స్ ఇచ్చి కూడా బి స్క్వేర్ బై ఏ చతుర్థ అనుపాతం 
ఏకామా బి మరియుసి అనేవి మూడు రాసులు అయితే చతుర్థ అనుపాతం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బిసి బై ఏ నెక్స్ట్ విలోమ అనుపాతం మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి తగ్గినా లేదా మొదటి రాశి తగ్గి రెండో రాశి పెరిగినా ఈ రెండు విలోమ అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటాము మొదటి రాశి పెరిగింది రెండో రాశి తగ్గింది రెండో రాశి మొదటి రాశి తగ్గింది రెండో రాశి పెరిగింది ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే విలోమ అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటాము నెక్స్ట్ మిశ్రమ అనుపాతము ఇచ్చిన రాశులు అనులోమ అనుపాతాన్ని అనులోమ అనుపాతాన్ని మరియు విలోమ అనుపాతాన్ని రెండింటిని కలిసి ఉంటే దానిని మిశ్రమ అనుపాతము అంటారు అనులోమ అనుపాతాన్ని విలోమ అనుపాతాన్ని రెండు అనుపాతాలని కలిసి ఉంటే దానిని మిశ్రమ అనుపాతము అంటారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమీ లేదమ్మా మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి పెరిగింది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం రెండు రాశిలు పెరిగిన అనులోమ అనుపాతమని మూడో రాశి తగ్గిపోయింది ఈ రెండు కూడా అనులోమ అనుపాతంలో ఉన్నాయి ఈ రెండు అయితే ఒకటి పెరిగింది ఒకటి తగ్గింది విలోమ అనుపాతంలో ఉన్నాయి అప్పుడు ఈ మూడు అయితే మిశ్రమ అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటాము మొదటి రాశి పెరిగింది రెండో రాశి తగ్గింది అది విలోమ అనుపాతం రెండు రాశిలు పెరిగితే అనులోమ అనుపాతం మొదటి రెండో రాశిలు పెరిగి మూడో రాశి తగ్గిపోతే అదే మిశ్రమ అనుపాతం ఈ మిశ్రమ అనుపాతంలో రెండు అనుపాతాలు కలిగి ఉండాలి ఇది అనుపాతం గురించి నిష్పత్తి యొక్క ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం అదేవిధంగా అనుపాతం యొక్క ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం అనుపాతం అంటే ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ఏవైనా రెండు నిష్పత్తులు సమానం అవ్వాలి అనుకున్నాం సమానమైతే అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటామన్నాము సమానమైనప్పుడు చివర ఉన్న పదాలని అంచములు అంటారు మధ్యలో ఉన్న పదాలని మధ్యములు అంటారు మధ్యలో ఉన్న పదాలు ఇవి చివర ఉన్న పదాలు ఇవి అంచెముల లబ్ధం మధ్యముల లబ్ధమునకు సమానం అవ్వాలి అనుకున్నాం ఏడి ఈక్వల్ టు బిసి అవ్వాలి ఈ అనుపాతాన్ని మూడు రకములుగా విభజించాడు అని చెప్పాం ఒకటి అనులోమ అనుపాతం రెండు విలోమ అనుపాతం మూడు మిశ్రమ అనుపాతం అనులోమ అనుపాతము అంటే మొదటి రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి పెరగాలి లేదా మొదటి రాశి తగ్గినప్పుడు రెండో రాశి తగ్గాలి ఇచ్చిన రాశులు ధర్మాలు ఒకే విధంగా ఉన్నట్టయితే అనులోమ అనుపాతం ఇచ్చిన రాశులు ధర్మాలు ఒకే విధంగా ఉన్నట్టయితే అనులోమ అనుపాతం మొదటి రాశి పెరిగింది రెండో రాశి పెరిగింది లేదా మొదటి రాశి తగ్గింది రెండో రాశి తగ్గింది అనులోమ అనుపాతం ఇచ్చిన రాశులు ధర్మాలు విభిన్నంగా ఉన్నట్టయితే అంటే మొదటి రాశి పెరిగింది రెండో రాశి తగ్గింది మొదటి రాశి తగ్గింది రెండో రాశి పెరిగింది విభిన్నంగా ఉన్నట్టయితే విలోమ అనుపాతం మిశ్రమ అనుపాతం ఇచ్చిన రాశులు అనులోమ అనుపాతాన్ని విలోమ అనుపాతాన్ని రెండింటిని కలిసి ఉంటే దాన్ని మిశ్రమ అనుపాతము అన్నారు మరలా ఈ అనులోమ అనుపాతాన్ని మూడు రకాలాగా విభజించాడు వేరే 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 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏకామాబి అనేవి రెండు రాసులు అయితే వాటి యొక్క మధ్యమ అనుపాతము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఏ ఇన్ టు బి అవుతుంది ఏకామాబి అనేవి రెండు రాసులు అయితే వాటి యొక్క తృతీయ అనుపాతం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది ఏ కామా బి మరియు సి అనేవి మూడు రాసులు అయితే వాటి యొక్క చతుర్థ అనుపాతం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి బై ఏ అవుతుంది సరే ఇది అంతా కూడా నిష్పత్తి యొక్క ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ చెప్పుకున్నాం అనుపాతం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా నిష్పత్తి అంటే కూడా అదేవిధంగా మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ నాలెడ్జీ తర్వాత మనము సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏ అధ్యాయంలో ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు అనే దాన్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వేషన్ చేద్దాం ఇది అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డిఎస్సి అండ్ టెట్ రెండింటికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ డిఎస్సి టెట్లకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్
ఇది ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇటువంటి డేటా ఇవ్వలేదు కానీ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఏ ఇస్ టు బీ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ బి ఇస్ టు సి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ బి ఇస్ టు సి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగాడు సార్ ఏ అనేవి రెండు భాగాలు ఉంటే బి అనేవి మూడు భాగాలు ఉన్నాయని ఇచ్చాడు టూ ఇస్ టు త్రీ అంటే అదే బి అనేది ఐదు భాగాలు ఉన్నప్పుడు సి అనేది ఏడు భాగాలు ఉన్నది అని చెప్పాడు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అంటే ఇది ప్రొసీజర్ మొదటి చెప్పుకుందాం తర్వాత దీని మీద షార్ట్ కట్ మనం చెప్పుకుందాం ఏవి రెండు భాగాలు ఉంటే బివి మూడు భాగాలు బివి ఐదు భాగాలు అయితే సివి ఏడు భాగాలు అన్నాడు ఇక్కడ బి భాగాలు మూడు ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ బి భాగాలు ఐదు కాకున్నా ఐదు కాకున్నా మూడే ఉన్నాయి అని అనుకుందాం అప్పుడు బి విలువలు రెండు ఏమైపోయాయండి సమానమైపోయాయి బి విలువలు రెండు సమానమైన ఎడల నిష్పత్తి రెండు ఈస్టు మూడు ఈస్టు ఏడు అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే బి విలువలు సమానంగా ఉన్న ఎడల కానీ ఇక్కడ బి విలువ మూడు ఇవ్వలేదు వాడి కొచ్చుల్లో ఏమిచ్చాడు అంటే ఐదని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మూడు కానీ ఉంటే దాని ఆన్సర్ రెండు ఇష్టు మూడు ఇష్టు ఏడు బి విలువలు సమానమైతే కానీ బి విలువలు సమానం కాదు బి విలువలు సమానం కాదు అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అని అడిగితే బి విలువలని సమానం చేయాలి బి విలువలని సమానం చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మొదటి నిష్పత్తి రెండు ఇష్టు మూడుని రెండో నిష్పత్తిలో ఉన్న బి విలువ చీత రెండో నిష్పత్తి ఐదు ఈస్ట్ ఏడుని మొదటి నిష్పత్తిలో ఉన్న బి విలువ చీత గుణించడం చేయాలి మొదటి నిష్పత్తిలో ఉన్న బి విలువ చీత రెండో నిష్పత్తిని రెండో నిష్పత్తిలో ఉన్న బి విలువ చీత మొదటి నిష్పత్తిని గురించాం ఏదైనా ఒక నిష్పత్తిని ఒకే సంఖ్య ఇచ్చే గురించినా ఒకే సంఖ్య ఇచ్చే భాగించినా ఆ నిష్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ నిష్పత్తి అంతటిని ఐదు చీత గుణిస్తున్నా ఐదు రెల్ల పది ఐదు మూడుల పదిహేను మూడు ఐదుల పదిహేను మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు మీరు గమనించైతే ఏ అనేది పది భాగాలు అయితే బి అనేది పదిహేను భాగాలు బి అనేది పదిహేను భాగాలు అయితే సి అనేది ఇరవై ఒక్క భాగాలు గుణించిన తర్వాత ఐదు చీత ఐదు రెల్ల పది ఐదు మూడుల పదిహేను మూడు ఐదుల పదిహేను మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు బి విలువల రెండు కూడా సమానమైపోయాయి మనం ఫండమెంటల్లో అదే మొదటి చెప్పుకున్నాం బి విలువలు సమానం అవ్వాలి అనుకున్నాం ఇక్కడ బి విలువల రెండు కూడా సమానమయ్యాయి సమానమయ్యాయి కావున ఏ విలువ టెన్ బి విలువ పదిహేను సి విలువ ఇరవై ఒకటి అదే ఏ ఇస్టు బి ఇస్టు సి అవుతుంది సార్ ప్రొసీజర్ మరొకసారి గమనించండి ప్రొసీజర్ మీరు మళ్ళా గమనించినట్టయితే ఏ అనేది రెండు భాగాలు ఉన్నప్పుడు బి అనేది మూడు భాగాలు ఉంది బి అనేది ఐదు భాగాలు ఉన్నప్పుడు సి అనేది ఏడు భాగాలు ఉంది బి విలువల రెండు కూడా అసమానంగా ఉన్నాయి బి విలువలని సమానం చేయాలి బి విలువలను సమానం చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే మొదటి నిష్పత్తి రెండు ఇష్టు మూడుని రెండో నిష్పత్తిలో నా బి విలువ చీత రెండో నిష్పత్తి ఐదు ఇష్టు ఏడుని మొదటి నిష్పత్తిలో నా బి విలువ చీత గురించాం గురించినప్పుడు బి విలువలు సమానమయ్యాయి ఇది ప్రొసీజర్ అండి టెన్ ఇస్టు ఫిఫ్టీన్ ఇస్టు ట్వంటీ వన్ షార్ట్ కట్ చూసినట్టయితే ఏ ఇస్టు బి ఇస్టు సి కనుగోమన్నాడు షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ ఒకవైపు రాస్తాం షార్ట్ కట్ చూడండి ఏ ఇస్టు బి టూ ఇస్టు త్రీ బి ఇస్ టు సి ఫైవ్ ఇస్టు సెవెన్ ఏ ఇస్ టు బి బి ఇస్ టు సి రెండు ఐదుల పది మూడు ఐదుల పదిహేను మూడు ఐదుల పదిహేను మూడేళ్ల ఇరవై ఒకటి 
ఇదండి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి సేమ్ ఆన్సర్ అండి విత్ ఇన్ షార్ట్ మినిట్ టెన్ సెకండ్స్ లో మన ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఏ ఇస్ టు బి టూ ఇస్ టు త్రీ అదే ఇచ్చాడు బి ఇస్ టు సి ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ చివరే రెండు గురించండి ఏ మధ్యలో రెండు గురించండి బి ఈ చివరే రెండు గురించండి సి రెండు ఐదులో పది మూడు ఐదులో పదిహేను మూడు ఏడుల ఇరవై ఒకటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్లో రెండో క్వశ్చన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం రెండో క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడంటే అవుట్ ఆఫ్ గురించి మనం వచ్చినప్పుడు టూ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి టూ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగాడు అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత నిష్పత్తి ఎంత ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి యొక్క నిష్పత్తి అడిగాడు సేమ్ కండిషన్ అండి టూ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మొదట ఈ రెండు సమానం ఉన్నాయి కావున టూ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి అని రాయొచ్చు తర్వాత ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కావున త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి అని రాయొచ్చు స్థిర రాశిలని ఒకవైపు చెర రాశిలని ఒకవైపు రాసుకు వెళ్దాం స్థిర రాశులు రెండు అనే ఒక స్థిర రాశిని ఈక్వల్ టు అవతలకి తీసుకువెళితే త్రీ బై టూ అవుతుంది బి అనే చెర రాశిని ఈక్వల్ టు అవతలకి తీసుకువెళితే ఏ బై బి అవుతుంది సి అనే చెర రాశిని అవతల ఈక్వల్ టు అవతలకి తీసుకెళ్తే బి బై సి అవుతుంది త్రీ అనే స్థిర రాశిని గుణిస్తున్న స్థిర రాశిని అవతలకి తీసుకెళ్తే ఫైవ్ బై త్రీ అవుతుంది ఏ బై బి అనేది ఒక భిన్నము భిన్నాన్ని నిష్పత్తిలో కూడా రాయొచ్చు అని ఇప్పుడే మనం ఫండమెంటల్లో చెప్పుకున్నాం ఏ బై బిని ఏ ఇస్ టు బి అని రాసాము త్రీ బై టూని త్రీ ఇస్ టు టు అని రాయొచ్చు బి బై సి భిన్నం బి ఇస్ టు సి ఫైవ్ బై త్రీ భిన్నం ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ దీని ముందు ప్రాబ్లం ఇదే చెప్పుకున్నాం ఏ ఇస్ టు బి కొడు త్రీ ఇస్ టు టు బి ఇస్ టు సి కొడు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అయితే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సిని కనుగొండి అని ముందు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం దానికి షార్ట్ కట్ ఎలా వేసుకున్నామో చూడండి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అని చెప్ప ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అని మనం చెప్పిన తర్వాత ఏ ఇస్ టు బి త్రీ ఇస్ టు టు బి ఇస్ టు సి ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అని చెప్పుకున్నాం ఏ ఇస్ టు బి ఏమో త్రీ ఇస్ టు టు మనకు ఇక్కడ వచ్చినది బి ఇస్ టు సి ఏమో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అని మనకు వచ్చినది ఏ ఇస్ టు బి బి ఇస్ టు సి చివరే రెండు గుణించండి అది ఏ యొక్క నిష్పత్తి అవుతుంది అని మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం చివరే రెండు అంటే మూడు ఇంటూ ఐదు అది ఏ మధ్యలో రెండు గుణించండి బి అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఈ చివరే రెండు గుణించండి సి అవుతుందని ఇప్పుడే మనం ప్రాబ్లమెటిక్ ముందు ప్రాబ్లంలో షార్ట్ కట్ మనం చెప్పుకున్నాం ఈ చివరే రెండు గుణిస్తే ఏ మధ్యలో రెండు గుణిస్తే బి ఈ చివరే రెండు గుణిస్తే సి మూడు ఐదుల పదిహేను రెండు ఐదుల పది రెండు మూడుల ఆరు ఆన్సర్ పదిహేను ఈస్ టు పది ఈస్ టు ఆరు దీన్ని ఇంకొక షార్ట్ కట్ చెప్పుకుందాం చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పే పద్ధతి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పే పద్ధతిలోకి వచ్చేటప్పుడు మరొకసారి ప్రొసీజర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పే పద్ధతికి వెళ్దాం క్వశ్చన్ టూ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి అని ఇచ్చాడు ఈ రెండు సమానం ఈ రెండు సమానమని రాయొచ్చు మూడు సమానమైనప్పుడు ఈ రెండు సమానమనే గుర్తుతో చూపించాయి కాన ఈ రెండు సమానమని రాశాను తర్వాత ఈ రెండు సమానమని రాశాను స్థిర రాశులను ఒకవైపు చెర రాశులను ఒకవైపు తీసుకెళ్తున్నా బి గుణిస్తున్నది అవతలకి వెళ్తే భాగిస్తుంది ఏ బై బి టూ గుణిస్తుంది త్రీ బై టూ సి అనేది గుణిస్తుంది అవతలకి వెళ్తే బి బై సి త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ ఏ బై బిని ఏ ఇస్ టు బి త్రీ బై టూని త్రీ ఇస్ టు టూ బి బై సి బి ఇస్ టు సి 
फाइव बै थ्री फाइव इज टू थ्री मुझे प्राब्लम लोग मारी क्वेश्चन मुझे प्राब्लम लोग मारी तरह एज टू बी टू सी कावाली अंत एज टू बी थ्री इज टू टू बी टू सी फाइव इज टू थ्री चवर रेणिस्ते ए मध्य रेणिस्ते बी चवरे रेणिस्ते सी अच्छे को मूड पदहे रे पद रे मूड आर इंका इप्ड चूड़ा आंसर चुप्कंदी एमी लेदी क्वेश्चन एम इच्छा क्लियर सारी क्लियर प्रोसीजर शार्ट कट इन मन क्लियर चूँ अदे आसर एलांपल वो चूँगी मोदी निष्पत्ति क्लोज से मोदी संख्य मोदी संख्य क्लोज मोदी संख्य क्लोज से रे संख्य मन कूड़ू सर थ्री फाइव कीन क्लोज से मूड केंटी तरह रेडो संख्य क्लोज मोदी दाने क्लोज रेडो दाने क्लोज ये रेडू कू फाइव सें मूडो दाने क्लोज सी रे कू थ्री रे मूड पदहे रे पद रे मूड आर चूँ निष्पत्ति निष्पत्ति की सामनम सिंपल शार ना ये निष्पत्ति का ये संख्य कावा दाने क्लोज से मिगता रेणी मूड पद रो दा क्लोज से रेड पद मूडो दा क्लोज से रे मूड आर क्लोज आंसर नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अवट आफ आफ इधन तरह अवट आफ थर्ड क्वेश्चन गुरी माटड़ा अवट आफ थर्ड क्वेश्चन एम इच्छा अंटे एज टू बीक्वल टू थ्री इज टू फोर थ्री इज टू फाइव बी इज टू सीक्वल टू वन इज टू टू सी इज टू डीक्वल टू सी टू लैवन अज टू बी टू सी टू डी ओक निष्पत्ति अंत एज टू बी टू सी टू डी ओक निष्पत्ति अंत निष्पत्ति अंत क्वेश्चन मल्ल गमन इंतरकू एज टू बी बी टू सी इच्छा पदा ने इकड़े एज टू बी टू सी टू डी कमना मुंब वरक मूड पदा चुप्को इपड़ नागो पदा वेटपड़ी एज टू बी टू सी टू डी कावाली अना शार कट चूँ एज टू बी टू सी टू डी की डैरक्ट शार कट मेथाड एज टू बी की थ्री इज टू फाइव इधर एज टू बी थ्री इज टू फाइव बी टू टी बी टू सी वन इज टू टू बीसी बीसी वन इज टू टू सी इज टू डी सैवन इज टू लैवन सैवन इज टू लैवन चवरे मूड गुणमा ये क्लियर कंफ्यूजन लेकिन चवरे मूड मूड गुणिस्ते ये नैक्स्ट बी नैक्स्ट सी नैक्स्ट डी चवरे मूड गुणम मूड़ू चवरे मूड गुणी अभी डी ईद रे पदको सिंपल चवरे मूड गुणिस्ते चवरे मूड गुणिस्ते इन क्लियर गमन बी तो उ रे बी तो उ रे सी तो उ किंदा बी तो उ रे इंटूट इंटू अभी बी ईद इंटूट इंटू इन सी कावाले रे दी गुणिस्ते रे दी फाइव इंटू टू इंटू स फाइव इंटू टू इंटू स मूड मूड मूडे इरवे मुफ्द पद पदेडर पद पद पदको नूट पद सिंपल शार एज टू बी थ्री इज टू फाइव 
b is to c 1 is to 2 c is to d 7 is to 11 a ka valent is chavare 3 gunincham 3 1 7 3 7 20 1 b ka valent is 2 c kind of e 2 c kind of 5 1 7 5 7 35 c ka valent is 2 e kind of e 2 e kind of 5 7 10 7 70 d ka valent is chavare 3 5 7 10 10 10 10 10 10 10 this is A is to B is to C is to D. You can nispati outundi. Out of line, there are two problems. If you test book 6 class, you can do it. Now, we have to ask question out of question. 2A equal to 3B equal to 5C equal to 70. 2A equal to 3B equal to 5C equal to 70. Question is this. 2A equal to 3B equal to 5C equal to 70. I say A is to B is to C is to D you can nispati anta. I say A is to B is to C is to D you can nispati anta. Question is this. Sir, 2A equal to 3B equal to 5C equal to 70. I say A is to B is to C is to D you can Nispati Antana Dite, Tuni Cloches. Same shortcut already moody to the Japam. Two A equal to three B equal to five C. I know for shortcut Yeda Tavatinchindo. Dinica the shortcut Munda render the cloches andy. Meta Yem Mudu Sankalonayo, Moditni Guninchandi. Modu, I do Yedu Adi Yoka Nispati. Mother Dani cloches is the three, five, seven andy. Put two five seven. Two into five into seven. Muda dani two into three into seven. Narva dani two into three into five. Mother is sank in a cloches say answer clear ago sundi. Two ni cloches in a taravata. Ikoduna sankalu three five seven. First ratio. Three ni cloche sum. Una sankalu. Two five seven. C ni cloche sum. Una sankalu. Two three seven. Seven ni cloche sum. Una sankalu. Two three five. Gamarin chena tete. Muda idela padihenu. Padihenu yedla nota idu. Renda idela padi padihenu debai. Red mood la aru or red la nalafai rendu. Red mood la aru or either a mukpai. Ide answer. 